സാറേ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സംശയമുണ്ട് എനിക്കെന്താണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര സംശയങ്ങൾ ഇത്ര സംശയങ്ങൾ പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വരുന്ന സംശയങ്ങളാണ് കൂടുതലും അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങൂ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സംസാരിക്കുമെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞത് സാറിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് തരം ആളുകൾക്ക ഒന്ന് എല്ലാം സംശയിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവും രണ്ട് ഈ ആരോഗ്യകരമായി ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളുകൾ അതിൽ രേവതി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയണം മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ആൾ പിന്നെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം രേവതി ചോദിച്ചത് ഈ യൂട്യൂബിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വരാം അത് തന്നെ ഇസ്ലാം മതത്തിലുള്ളവർക്ക് കാരണം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഗീതത്തെയൊക്കെ പറ്റി സംസാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും കുഴപ്പമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യം സൗന്ദര്യം പറയുന്നത് വാക്ചാതുര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാ കഴിവുകളും എല്ലാ കലകളും എല്ലാ സംഗതികളും എല്ലാം അതിനെല്ലാം രണ്ട് വശമുണ്ട് അത് അനുവദനീയമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അതിനെ മോശമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് തെറ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാനെടുത്ത് പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ദാനം കൊടുത്താൽ അത് നല്ല കാര്യമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പോയി വെള്ളം അടിച്ചാൽ അത് മോശം കാര്യമാണ് അപ്പം അതിന് ഞാൻ ഈ രൂപ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് രൂപ ഉപയോഗിക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തിനുപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളത് യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഗുണപരമായ കാര്യങ്ങളെ ഗുണപരമായി ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കണോ അതല്ല ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഭൂതകാലത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇതൊരു ഒരു 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 ഇത്തരം ഒരു മാധ്യമരംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഒരു മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സജീവമാണ് അപ്പോൾ ആ മീഡിയത്തിൽ അത്തരം ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇപ്പോൾ പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കള്ളങ്ങളും പറഞ്ഞുകൂടാ അത് അനിസ്ലാമികമായി പോവും യൂട്യൂബിലൂടെ പറഞ്ഞാലും ആവും നേരിട്ട് പറഞ്ഞാലും ആവും പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തും കാണിച്ചുകൂടാ പിന്നെ പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്നിലേക്ക് സ്ത്രീകളെല്ലാം ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ രേവതിയിലേക്ക് പുരുഷന്മാരെല്ലാം ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന് പകരം വ്യക്തമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അനുവദനീയമായ വസ്ത്രധാരണത്തോടെ അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങൾ അനുവദനീയമായി പറയുന്നെങ്കിൽ അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ഇതിനെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വന്നിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ പിന്നെ മുഖം കാണിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബോർഡുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആ ബോർഡിൽ സ്ത്രീകൾ മെമ്പർമാരാണ് അവർ സംസാരിക്കേണ്ട മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അവരതിൻ്റെ രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കും അത്തരത്തിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനെ പെണ്ണിനെ അങ്ങ് പുരയ്ക്ക് പുറത്ത് കണ്ടേ കൂടാ എന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പക്ഷേ അവർക്കും ഈ അജ്മീർ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിനോ നാഗൂർ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് ബസ്സിനകത്തിരുന്ന് ആണും പെണ്ണും എല്ലാം കൂടെ പോകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ജാറങ്ങളിൽ പോകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിക്ക് വരുന്നതിനോ ഒന്നും യാതൊരു തടസ്സമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം ചില സംഗതികളൊക്കെ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൊന്നും തെറ്റില്ല പിന്നെ രേവതി ചോദിച്ച പോലെ ഒരു വലിയ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ന്യൂനതകളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ പോലും ഈ പടച്ചോൻ മനുഷ്യനേക്കാൾ വലിയ കാരുണ്യവാനാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ആഞ്ഞിലിക്ക് വേണ്ടി ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം കറിയിച്ചിരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ ഈ പടച്ചോൻ വരാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ ഈ നടന്ന ആക്രമണം മൊത്തം നടത്തിയിട്ടും എല്ലാ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തിട്ടും എത്രയോ നാൾ നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് സ്വത്ത് തരുന്നു നമുക്ക് മക്കളെ തരുന്നു നമുക്ക് ആരോഗ്യം തരുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും പടച്ചോൻ കരണേ ഉള്ളു പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ
അയാൾക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാൾ വലിയൊരു വീട് വെച്ചു അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ ഈ പറഞ്ഞ ആൾ ചെറ്റപ്പരെ കിടക്കണമെന്നാണ് അയാൾ വീട് വെച്ചു അവന് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മോളെ ഭയങ്കരമായി കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടു ആ കല്യാണ വീട്ടിലെ ആഹാരം മുഴുക്കരുത് ഒട്ടും കൊള്ളാത്ത ആഹാരം ആയിരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് പുള്ളി അവിടെ ചെന്നപ്പം ഭയങ്കര രുചിയുള്ള ഭക്ഷണവും മുഴുത്ത് അധികവും വന്ന് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം പുള്ളി പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ടവന്മാർ എന്തു ചെയ്ത് എന്ത് കാണിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ അത്രയും സമ്പാദിക്കുക സമ്പാദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് എഴുപത് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് അമ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും അനുഭവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ജീവിതം ഇപ്പം ദാണ്ട് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇന്ന് ജയലളിതയുടെ ആയിരം കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ സഹോദരങ്ങളുടെ മക്കൾക്കെന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പം ജയലളിത നല്ലപോലെ കല്യാണം കഴിച്ച് പത്ത് പതിനൊന്ന് മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ സന്തോഷമായിട്ട് അവർ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാം കൂടെ ഇത് അനുഭവിച്ച് പിള്ളേരെല്ലാം ഓടി നല്ല മെത്തകല് മൂത്രമൊഴിച്ച് പിന്നെ ഭിത്തിക്കൊക്കെ ഇട്ട് വരച്ച് ഇത് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ അത്രയും വലിയൊരു ബംഗ്ലാവിനകത്ത് ജയലളിത എവിടെയോ കിടന്ന് എങ്ങനെയോ കിടന്നങ്ങ് മരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണം വളർത്തുന്ന ചില മേഖലകളുണ്ട് പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബാറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സംഗതികളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയാൽ എനിക്കത് ബാങ്കിൽ ഇട്ടാൽ ഇത്ര രൂപ പലിശ കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാനൊക്കത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ അമ്പതിന് പകരം ചിലപ്പം പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോടെ കടം വാങ്ങിച്ച് ഒരു പുതിയ കാർ അങ്ങ് എടുത്ത് അവിടെ എല്ലാം കിടന്നങ്ങ് ഓടും അപ്പോൾ അതിനെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ്റെ അതേസമയം ഈ ചിലരുടെ സമ്പത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല മല നാട്ടി നിർത്തിയേക്കുന്ന പോലെ താഴോട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുകളിലോട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചില നല്ല പണക്കാരും വലിയ സമ്പത്തൊക്കെ ഉള്ളവരെ നല്ല നിറവുള്ള ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചത് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു ആഹാരം കഴിച്ചത് അവരുടെ സഞ്ചയനത്തിനോ മൂന്നാം പാത്തിയേക്കോ മരണാനും തിരിച്ച് അടങ്ങിനോ അങ്ങനെ ആകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഉള്ളതൊക്കെ അനുഭവിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് പോകണമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്താ അറിയാമോ ഈ പറയുന്ന പോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീടാരതാ ജോയി അറയ്ക്കലിൻ്റെ കൊട്ടാരക്കര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുള്ളി ആര് ഏത് വിഭാഗമോ ഏറ്റവും വലിയ കല്യാണം നടത്തിയാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ കൊല്ലത്തെ പിള്ളേ അദ്ദേഹം നടത്തിയത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ കല്യാണമോ അത് ഏത് വിഭാഗമോ അതുമല്ല പിന്നെന്താ ഇനി വേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് വിദേശത്ത് നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് വന്ന ആരാ അത് ഷെട്ടി നമ്മുടെ ഷെട്ടി അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം ഏത് വിഭാഗമോ അപ്പൊ ഇതൊന്നല്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കല്യാണം കഴിച്ച ചില ചില വീട്ടിലെ അമ്മായിയമ്മമാർ പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാര്യവും മരുമോളാന്ന് പറയത്തില്ലേ മോൻ്റെ ജീവിതം പോയി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം പോയി അവൾ എന്ന് ഈ വീടിനകത്തോട്ട് കയറി അന്ന് എൻ്റെ പലത്തെ കാലിന് വേദന തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതുപോലുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ് പിന്നെ അപ്പം പൊതുവിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഈ ശരിക്കും ചോദിക്കാമല്ലോ കാക്കാമാര് കമഴ്ന്ന് വീണ കാപ്പണം കൊണ്ടുപോകും ഇതെങ്ങനെ വന്നു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത്രയും ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം മറ്റുള്ള സമുദായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ചൊല്ലെങ്ങനെ വന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യമേ അനേകായിരം പക്ഷി മൃഗാദികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എപ്പോഴും കാക്കയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചർച്ച മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് ഇന്നാൾ ഏതോ ഒരു സഹോദരി കുറി തൊട്ടു കുറി തൊട്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാക്ക കൊച്ചിനെ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കമന്ന് വീണാൽ കാ പണവും കണ്ടാൽ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ അറിയാം ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം രേവതി ഒരു കാക്ക കമന്ന് വീഴുന്ന കണ്ടു കണ്ട് രേവതി അങ്ങ് പോയി പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ കാക്ക എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ രേവതി തിരിച്ചു വന്നപ്പം കാണാം ഈ കാക്ക അങ്ങ് നൂന്ന് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ കമന്ന് വീണ് അവിടെ കിടന്ന് ഈ കാലും കൈ വിട്ട് അടിച്ചതും അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതും അവൻ
അത് പൊതുവിൽ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതൽ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറയാനുണ്ട് ഈ വൈകുന്നേരത്തെ വട്ടച്ചെലവ് കുറച്ച് കുറവാണ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന അല്ലേ വൈകുന്നേരം പൊതുവിൽ നമ്മൾ ആപേക്ഷികമായി നോക്കുമ്പോൾ മദ്യപിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് രണ്ടാമത്തെ ചീട്ട് കളിക്കാരുടെ ചൂതാട്ടക്കാരുടെ എണ്ണം പൊതുവിൽ കുറവാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രമാണിത്വം കുടുംബ മഹിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലർ കെട്ടി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ചിലരുടെ കുടവയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ഈച്ച വന്നിരുന്നാലും പുള്ളി ചൊറിയൂല്ല ആ പൊക്കളി ഇരിക്കുന്ന കൊതുവിനെ ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞു വിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പം ആവും വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞ് അത് ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്താൽ കൂടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ പറമ്പ് അങ്ങ് വിൽക്കും ഇച്ചിരി വില കുറച്ച് ഈ പ്രമാണിത്വം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു പ്രമാണിത്വ ഭാവമൊന്നും മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അധികം ആളുകൾക്കില്ല പക്ഷേ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിതൊരു ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മൊത്തത്തിലുണ്ടായ ഒരു പുരോഗതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പ്രവാസി ലോകത്തേക്കൊക്കെ നോക്കിയാൽ പല കമ്മ്യൂണിറ്റി പെട്ടവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അധ്വാനിച്ച് റിസ്ക് എടുത്ത് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പറമ്പ് കൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആരെങ്കിലും ഒരാളിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇതാണ്ട് ഈ പോത്തിനെ വിൽക്കാനുണ്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക അവർ ആ പോത്തിനെ നോക്കിയിട്ട് തീരെ ശരീരം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാൾ നോട്ടം നേരം നോട്ടം തുമ്മിയാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വേറെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നുമില്ല മുടക്കുക എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴും സംശയങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അറിയാവുന്നതിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നാം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചില ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടും ചില കാര്യങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകും